翠花的一天是从包浆开始的。她身上穿的这件红色外套，前些日子换下来过，我估计她是没有洗的。这次翠花又拿出来穿了，但衣服照样还是包浆的。我怀疑翠花是不是觉得衣服放上一段时间就会启动自我清洗功能，要不然她也不会换下衣服放几天，又重新拿起来穿在身上。在他们家，不光大人是这样，就连小孩身上穿的衣服也是这样。二女儿身上穿的这件白色外套是网友送的。刚拿来的时候，那可是崭新的，穿在二女儿身上没几天也脏成了黑色。在翠花这，再好的衣服也都是一次性的。翠花自己很少会洗衣服，就算她难得洗一次，衣服脏成这样也很难洗得干净。在一个没有月亮和星星的夜晚，二女儿被翠花指使着来外面搬木柴。不用说，翠花现在肯定坐在地上准备做晚饭了。一般情况下，她做饭都是不用起身的。一些小事自然会让孩子们去帮他做。二女儿是非常乖巧懂事的，翠花让她干什么她都会去做。我在想，她也不敢不去，就冲翠花那个暴脾气。二女儿稍微不听话就会挨骂。二女儿年纪这么小，她哪里有胆量敢直溜翠花呢？翠花也是一个重男轻女思想很严重的老古板。女儿生在他们家是一点地位都没有的，唯独只有最小的女儿是个例外。翠花对于小女儿还是很喜爱的。甚至可以说是溺爱了。这个家好像只有老二、老三不受待见，也不知道这两个孩子长大后还会不会记起小时候的一切。翠花看到二女儿搬着木柴进来，她脸上也没有任何表情，她就这样坐在地上，拿着打火机开始准备生火。到了晚上，翠花身上看着愈发的脏，整个人看起来都是灰头土脸的。她的几个孩子身上也是一样，不知道的还以为他们在地上打过滚呢。煮玉米粉之前需要先烧水，这些活自然是二女儿包了，翠花则完全不用出手，她只需要静静地坐在地上等着，二女儿自然就会把这一切都做好。你们说翠花做饭是不是特别舒服？她只需亲自掌勺，其余的事情都是孩子们帮她完成的。趁着烧水的功夫，翠花又拿了一些玉米在手上包，他们家的这些玉米好像永远也包不完似的。翠花一有时间就看到她在包玉米。虽然包玉米很枯燥乏味，但这毕竟都是粮食。翠花一家人填饱肚子，还得靠这些玉米粉，所以今天晚上吃的主食依然是玉米粉。对于翠花一家来说，玉米粉的重要性不言而喻。如果不是靠着这些玉米粉，他们家这么多人吃饭也是极耗费粮食的。有的人就会说，没有玉米粉，那为什么不吃大米呢？其实，在翠花这里根本种不了水稻，想吃大米只能花钱或者拿东西去山下换。当地人的年收入普遍不超过一千块钱，这点微薄的收入想吃大米还是有点困难的。翠花为了省钱，才会天天都煮玉米粉吃。虽说这样事情就多了起来，但一年下来却能省下不少的钱。翠花自然很乐意去做那些枯燥的工作。玉米粉很快就已经煮好了，翠花紧接着又开始着手准备做菜。今天吃的菜可跟平时不太一样，除了有菜干之外，还有类似鹌鹑蛋的东西。当然，这肯定不会是鹌鹑蛋了。尼泊尔山区这么落后，翠花又去哪能买到鹌鹑蛋呢？但不管怎么说，今天吃的菜肯定是不一样的。至于味道好不好吃，咱也不知道。不过之前对翠花的厨艺已经见识过了，我估计味道应该也就只有一个咸味。翠花做菜什么时候都是保持原汁原味的做法，基本上菜是什么味，她做出来还是什么味。这种技术说起来也是很难得的，我相信也就只有翠花有这个本事吧。最近翠花口里没味，过于清淡的菜她总是很难吃下饭，所以每次吃饭之前她都会制作点味道重的凉菜，像这种捣碎的萝卜就是她的最爱，里面放点辣椒和萝卜一起捣成泥状，吃起来香辣可口，十分开胃。翠花靠着这种小菜，每次才能将肚子填饱。至于翠花现在为什么会没有胃口呢？我相信应该不是怀孕导致的，很多人都说翠花的肚子鼓鼓的，肯定是怀孕了。其实完全不是那么一回事。一个生了五个孩子的农村妇女，肚子又怎么不会鼓？就在翠花忙着捣碎萝卜的时候，她的小女儿又在旁边吵闹个不停。不用说，她这是难引饭了。翠花也终于狠下心来给小女儿断奶，她不再理会小女儿的哭闹声，一直都在心无旁骛的专心捣她的萝卜。其实翠花早就应该这么做了。小女儿马上就要三岁了，不可能一直都给她喂奶吧？姑且不说翠花现在还有没有奶水，即便是有她的身体，也不适合再去喂奶。
，小女儿的哭闹声越来越大，真吵得让人心烦意乱。但此时的翠花却表现出了极大的耐心，或者这就是她喜欢小女儿的表现吧。要是换成其他的女儿，翠花早就一巴掌呼过去了。说起来，翠花真不应该这么偏心，手心手背都是肉，哪个孩子又不是她身上掉下的肉呢？何必要这样给孩子做区别对待？现在孩子们还小不懂事，等他们都长大了，心里肯定会有怨言的。小女儿还在地上撒泼打滚，翠花也只是无奈的瞥了一眼。一直到了开饭的时候，小女儿还在那里哭，其余的两个女儿倒很听话，他们坐在地上等着翠花给他们打菜。如果他们表现的不乖的话，黛玉可是没有小妹妹这么好的，起码挨骂是避免不了的。翠花现在也不去管小女儿。哭也就让他哭吧，农村的小孩那可不是哭大的呢。小女儿简直太能哭了，吃个饭也不消停。我相信翠花心里肯定也很烦躁，只是她此刻还没有爆发出来。到那个时候，老二、老三肯定又要遭殃了。哈<笑>今天是星期天，翠花的孩子都不用上课，长期在家带孩子，让翠花也感到很枯燥，所以她决定带上四个孩子去看望在牛棚的老公。这一去可谓是路途艰险，所以翠花给孩子们做了充足的准备。首先要解决的问题就是最小的女儿，这么远的山路走起来非常累，别说是小孩子，就连大人都吃不消。二女儿和大儿子就专门负责背小妹妹。老三因为年纪小，所以什么东西不用拿。去一趟牛棚不容易，翠花也从家里带了足够多的东西。她知道牛棚的生活很苦，根本就吃不上什么好东西，所以翠花特意带了玉米粉和牛肉干，也算是去慰问一下在山里放牛的铁柱。二女儿很熟练的将小女儿捆在身后，山路那么难走，也不知道她能不能坚持下来。儿子则背着一个装满物资的竹篓。好像孩子们都需要背东西，可身为母亲的翠花难道就空着手吗？其实不是这样的。翠花知道牛棚喝水很困难，所以她决定背一壶水去牛棚。这样一来，铁柱也就有水喝了。千万别小看了这一壶水，我估计重量最少有五六十斤。和两个孩子身上背着的东西相比较，无疑翠花的这壶水要更重。翠花他们已经收拾妥当，即将踏上那山路十八弯的羊肠小道。这一路上肯定不会太轻松，翠花不仅要盯着三个孩子，同时还要背着沉重水壶，相信她这一路也会很不轻松。翠花带着大部队就这样浩浩荡荡的上路了。从视频中我们也能看到，尼泊尔山区本是没有路的，走的人多了也就成了路。况且翠花和她的孩子都没有一双像样的鞋子，走这样崎岖不平的山路更是举步维艰。翠花让孩子们走在前面。他自己则跟在后面，一路护送。此去牛棚最少也有十几里山路，翠花他们就这样背着东西一路向北而行。我感觉翠花走山路还算好点，她的孩子可就没那么轻松了。他们各自背着东西，走起路来是相当的艰难。再加上尼泊尔山区的路蜿蜒曲折，一会上坡，一会又要下坡，几个来回下来，孩子们都直喘气。翠花在后面鼓励着孩子们。才让三个孩子一路上少了很多怨言。很多人无法理解山区恶劣的环境，如果你亲自来过这里，就能有深刻的体会。这个地方最大的缺点就是没有一条像样的路。翠花他们去一趟牛棚，用跋山涉水来形容也是很贴切的。面对这乱石嶙峋的河滩，翠花一个劲的让孩子们小心。如果这一不小心掉到水里去，那天老爷来了都不知道该怎么办。好在翠花常年走这条山路。他对这里的山路都很熟悉，他知道哪条路好走，也知道哪条路更近，所以翠花花在路上的时间是比其他人要少的。幸好今天的天气非常不错，如果这是遇到下雨天，山路全是黄泥，那走起来更是寸步难行。一路上，翠花的二女儿和儿子无疑是最累的，他们的年纪都不大，却也要和大人一样背着重物，尤其二女儿更是如此，一路上都是她在背着妹妹。走了很远的山路，也没听他喊一声累，一直等他们快要到牛棚的时候，他才终于提出和哥哥换一下。可即便是这样。
最累的那个人还是二女儿。一直到中午的时候，翠花一行人终于来到了铁柱所在的牛棚。此时的翠花也已经累得浑身无力了，上完这个小坡，耗费了她最后一丝的体力，她的两条腿也像是灌了铅一样的沉重。此时，他就想把水壶放下来，再好好休息一下。铁柱已经在开始做午饭了，看到翠花带着四个孩子来了，他先是一愣，没有反应过来，因为他没想到翠花会来牛棚。铁柱愣了足足三秒钟，才回过神。他这次算是被翠花感动到了，以前的翠花也从来没这样做过。翠花看到锅里在烧水，就赶紧让二女儿把带来的牛肉干拿出来。他跟铁柱说要做顿丰盛的饭菜给他吃。铁柱一听这话，更是心花怒放。本来在牛棚就吃了上顿没下顿，可翠花一来就给他带来了这么大的惊喜，这差点让铁柱都快哭出来了。他活了大半辈子，还从来没有感受过这样的幸福。这一切都是翠花带给他的。这一刻，铁柱感受到了翠花对自己的爱。和老婆孩子吃着美味的牛肉，铁柱的心里别提多满足了。生活有时候不经意间就能让人无比感动。而铁柱此时的心情，我们是无法感同身受的。在温暖的阳光下，翠花一家人坐在一起吃牛肉干，环境还是一如既往的恶劣，但因为有了亲情的存在，才让这艰苦的生活充满了温馨。嗯、晚上的时候，翠花终于决定做顿丰盛的饭菜。因为不光是他的老母亲在家，铁柱晚上也回来了。大家天天说翠花总是趁她老公不在家吃牛肉干。这次翠花为了证明自己不是吃独食的人，特地给大家做南瓜炖牛肉干。翠花已经很久没有吃南瓜了，今天再次拿出南瓜，翠花的心里也会有不一样的感觉。她依稀还记得去年天天吃南瓜的场景，那个时候每顿饭都是吃南瓜，四个小孩的脸都吃成了南瓜色。但现在偶尔吃一次，翠花感觉还能接受，而且还是和牛肉干一起煮，自然味道也会更加的好。一个小南瓜切完后，分量足足有一大锅，按照翠花家的人口来算，也是够他们一家人吃的。晚上，翠花家总是欢声笑语不断，大人和小孩挤在一起干活。房间里虽然还是一如既往的脏，但也不能影响他们的心情。热闹的家庭氛围总会让人感到温暖。别看翠花一家人的生活过得不怎么样，但至少他们都是感觉很幸福的。家里的牛肉干已经所剩无几了，翠花从塑料袋中拿了一些出来，吃南瓜和牛肉干一起煮。晚上这顿饭也算是很丰盛了。翠花也不是专门趁老公不在家吃牛肉干，现在铁柱回来了，她也拿出了牛肉干煮给他吃。不得不说，翠花不光是个好妈妈。同时，他也是好妻子的模范代表。牛肉干并没有多少，所以分量也就一小盘而已。幸好南瓜的分量很充足，这两样食材混在一起煮，我相信是完全足够的。再加上翠花煮南瓜的时候肯定会打一大锅水，这样就更不用担心菜的分量不够的了。翠花开始往锅里倒油，但油的分量肯定没有多少。翠花是个多么节俭的人啊！少油少盐的饮食习惯已经深入他的内心。翠花做菜也很简单粗暴，切好的牛肉干直接倒进锅里爆炒，随后南瓜也一起倒了进去。南瓜和牛肉干在一起爆炒，简直就是荤素搭配的顶级示范。你要说翠花做菜没什么技巧，那说起来确实也就这样。但翠花在不经意间的随意搭配，就打造出了尼泊尔最有营养的饭菜。你看他们家的四个孩子。哪个不是身体健康、活蹦乱跳的呢？靠着翠花每天做的饭菜，四个孩子能养成这样也很不容易。牛肉干和南瓜在锅里焖着，燃烧的火焰让整个屋子里温暖如春。翠花很享受和家人在一起的时光，哪怕是简单的拉家常，翠花也感到非常幸福。有人说，翠花的生活其实无忧无虑，和我们比起来，确实是这样。他们除了吃饱，好像没有其他的烦恼。纯粹的生活让我们深感不如。翠花现在的心情每天都很好，已经初步解决了温饱问题，让她有更多的时间陪着孩子们。这种慢节奏的生活是不是我们所向往的呢？我相信大家心里都有自己的答案。人一辈子就几十年的时光，总是让自己身心俱疲的去生活，那这辈子活得也太累了，还真不如翠花这样简简单单的生活来得好。南瓜和牛肉干在锅里煮了十几分钟
。当整个房间都弥漫着南瓜香甜的味道时，翠花就知道锅里的菜已经煮熟了，但这样还没有达到翠花的预期。因为翠花必须要将南瓜全部搅成碎糊糊，翠花又往里面加了不少的水，一直把南瓜搅成了糊糊为止。这样一来，晚上吃的菜就算大功告成了。看一看这一大锅黄色的汤汤水水，是不是一看就有种想吃的冲动呢？翠花做的菜味道还不错，尤其是她做的泡菜味道更是一绝。家人都已经到齐了，锅里的菜也已经煮熟了，翠花招呼大家一起过来吃饭。今天翠花特意煮了米饭给大家吃，这在一整年之中都是不常见的。黄色的南瓜汤配上米饭，简直就是尼泊尔山区顶级的美食。吃翠花做的菜还能出现惊喜，因为你吃着吃着就能吃到牛肉干，可以想象这是怎样的一种惊喜。翠花的老公今天有口福了，能吃到翠花亲手煮的牛肉太难得了。以前经常是吃蔬菜，这回吃上了牛肉干，他已经很满足了。翠花一家的生活还是没什么变化，吃着南瓜炖牛肉干就非常高兴，简简单单的生活也没什么不好，最起码他们是感到幸福的。欢迎收看由阿鹏主讲的真人脱口秀节目《一本正经之胡说八道》。我们今天请来的主角依然是有着尼泊尔居境一美誉的翠花。翠花是一位典型的尼泊尔农村妇女，今年她已经二十七岁了，但已经是五个孩子的妈妈。除去送走的大女儿，现在她身边还有四个孩子需要养活。这个穿红色棉衣的小女儿是她的二女儿，她非常的懂事，也很勤快，一直都是翠花最好的小帮手。但无奈的是，翠花却并不怎么喜欢她，这多少让人觉得有点不公平。但一个孩子多的家庭，做父母的难免会出现偏心的情况。翠花就最喜欢最小的女儿，可能是因为小女儿长得很像翠花吧。二女儿现在在制作水酒，因为她外婆回来了。只要是翠花的老母亲来了。翠花无论如何都会款待自己的母亲，这里面可是饱含着翠花的一片孝心。说起来，她也是个有孝心的人。今天的晚饭，翠花没有准备好菜，主要是家里的牛肉干也不多了。老母亲自然不会说翠花不给她吃好的，在女儿家里一切都可以很随便。翠花也不见外，简简单单的煮了一锅荨麻叶，一大家子人围着这锅荨麻叶开始准备吃饭。翠花还有一个专属的称号，也是大家赐予她的。这个专属称号就是包浆翠花，大家一致认定翠花全身上下都以包浆，尤其是她的那双大黑脚。其实包不包浆无所谓，翠花一个人在家带四个孩子，每天从早忙到晚，身上自然会比平常人要脏。而且她还喜欢坐在地上干活，身上肯定有很多泥土。我认为这都是很正常的，在农村哪里会讲究这些呢？可能是今天的饭菜不合口味，翠花并没有表现出很有食欲的感觉。一碗饭吃了半天，动都没有动，可能翠花自己都吃腻了荨麻叶吧。但迫于生活的压力，她也只能给家人吃这种食物。不知道大家发现了没有，翠花的小女儿越来越像翠花了，难怪翠花这么喜欢小女儿呢。就在大家吃不下饭的时候，老三却一改常态的第一个吃光了碗里的饭菜，吃到尽兴的时候，居然开始舔盘子。这让一旁的翠花都看呆了，她也从来没见过小孩吃饭这么给力的。看到老三吃的这么干净，翠花这心里满满都是欣慰。小孩子就要从小养成不浪费粮食的习惯，长大后才能明白粒粒皆辛苦的道理。今天的这顿晚饭吃的可真是慢啊，吃了好久，翠花他们也没能吃完。到最后，翠花索性也就不吃了，碗里的剩饭也不可能倒掉。他家里还养了两条大黄狗，剩饭就交给两只狗处理吧。一直到很晚，翠花才端着碗来水池清洗。山区的夜晚多少有几分寒意，饶是翠花穿了很多衣服也觉得冷。翠花别的已经不去想，她只想洗完碗赶紧睡觉。长夜漫漫，无心睡眠。
，指的是吃饱了没事干的人。翠花吃饱了，只有一个想法，这个想法就是睡觉。泉水刺骨的冰冷，这让翠花不禁打了一个寒战。但面对这么多碗，翠花也没理由逃避碗终于洗干净，翠花总算可以去睡觉了。给各位朋友道一声晚安，翠花和大家明天不见不散。当翠花带着四个孩子在家吃牛肉干的时候，铁柱却在牛棚过着风餐露宿的生活。幸好还有两位老人陪着他一起，要不然铁柱这日子还真是孤独寂寞了。今天的天气还不错，风和日丽，万里无云，温暖的阳光洒在身上，让人从里到外都暖洋洋的。天气好，人的心情也就好。很显然，铁柱今天的心情很不错，沐浴在温暖的阳光下。他哼着小曲，正切着从家里带来的小南瓜。在外放牛的日子可不好过，吃也吃不饱，睡也睡不暖，一日三餐也都是将就着吃。但今天铁柱还准备了点牛肉干，难得他今天心情好，也愿意给两个老人做点好吃的改善。这点牛肉干还是铁柱从家里拿来的。上次回家，他看到挂在房梁上的牛肉干越来越少，就问翠花拿了点牛肉干，铁柱也没说是自己想吃。他跟翠花说是想拿点给两位老人吃，翠花这才取了两根，让铁柱带到牛棚来了。很明显，牛肉干的分量没有太多，所以铁柱特别准备了很多配菜，南瓜是其中一样，不太新鲜的青菜叶也是其中一样。牛肉干虽然不多，但有了这么多配菜，相信他们三人中午也够吃了。在牛棚做饭，一切都要从简，毕竟这和家里没得比，很多东西牛棚都没有。但为了能吃饱饭。一些必要的餐具都是带来的。铁柱在切菜的时候，他的老丈人已经帮他提前做好了准备工作。铁锅已经放在火上烧热了，牛油也已经放了下去。大家可能发现了一个问题，那就是铁柱准备的菜都没有用水洗。其实这是很正常的事情，在山里放牛的时候用水特别不方便。就拿铁柱所在的地方来说，距离水源起码有五六里的山路，去打一趟水就要花两三个小时。为了节约用水。牧民们做饭的时候是不会舍得用水洗菜的，其实洗不洗也没多大关系，煮熟的菜吃起来照样没问题，就是心里觉得有点过意不去罢了。但只要习惯了，就一点问题都没有。不用说，铁柱肯定是已经完全习惯了。他把三种食材同时放进铁锅，他也不准备用花里胡哨的方法来做菜，只需用大火煮就完事。条件越是简陋，越是没那么多讲究。简单的翻炒了片刻，其实也很难翻得动，锅太小而菜太多，稍不注意就有打翻铁锅的风险。这么一大锅菜，铁柱就放了一点点水。从这里我们也能知道水对于他们有多珍贵了。不过少放点水也是有好处的，这样煮出来的菜起码味道会更浓郁。如果换个角度来看，假如把放牛当成是在山里露营。在这片空旷的大山之中，亲手烹饪出自己喜欢的美食，这种感觉是不是会不一样呢？菜还需要在锅里煮上一段时间，甚至这个时候铁柱要去准备喝的牛奶，正好有头母牛在喂奶，这是挤牛奶的绝佳好机会。铁柱拿着罐子准备和小牛独抢奶了，小牛在这边拼命喝奶，铁柱则在另一边挤奶。要是母牛有思想的话，心里肯定无语极了。不得不说，尼泊尔的牛真是瘦啊，全身上下半点肉都看不到，只剩下了骨头。铁柱他们天天这么辛苦在外面放牛，反而让牛瘦成了皮包骨，这真是叫人无法理解。铁柱挤完了牛奶，锅里的菜也已经煮开了。铁柱看了看，好像牛肉干还没煮烂，又接着把盖子盖在了铁锅上，在等着锅里的菜煮熟。铁柱和老丈人拉起了家常。要说放牛的生活确实艰苦。
但有时候又让人感觉很有乐趣，前提是要能吃得下这份苦。牛肉干在锅里又煮了四五分钟，铁柱已经闻到了越来越浓郁的肉香味，揭开盖子翻动了一下，发现牛肉干也已经煮烂了。这样的话，菜就算是做好了。他们到现在连米饭都没煮，所以即便是菜做好了，铁柱他们也不能现在就吃饭，只能看着锅里香喷喷的牛肉干干瞪眼。不过现在时间还早。铁柱完全有足够的时间来煮饭，他让老丈人把做好的菜拿到吃饭的地方去。接下来他就要准备煮饭了。啊，他去。慢。放出来。很快，铁柱就准备好了煮饭的水。一边和一起放牛的朋友聊着天，铁柱就这样静静的等着水烧开。碎花的老母亲帮着铁柱淘洗大米，从他那个装米的袋子来看，里面的大米也没有多少，我们就可以知道铁柱他们也没有经常吃米饭。大米是碎花一家来说还是很奢侈的食物，所以平时的时候他们只能吃玉米粉。不得不说，碎花的老母亲是真爱干净，这还是在野外，明知道水非常难得。但他还是将大米洗了两遍。这如果换成是翠花的话，他肯定一遍都不会洗，直接就这样放进罐子里煮了。可能翠花更多的是像他父亲吧。翠花的父亲好像就没那么注重卫生。铁柱煮饭速度相当的快，三十分钟不到就将米饭煮熟了。时间也已经来到吃午饭的点，来到铁柱他们经常吃饭的地方。他们三个人就这样席地而坐，准备开饭了。简简单单的午饭，却给予了铁柱他们最好的心灵安慰。吃饱了就什么烦恼都没有。铁柱首先就给两位老人分别盛了一大碗饭，里面同时也舀满了很多的菜。两位老人感受到了女婿的一番孝心，自然也觉得饭菜非常的可口。中午就这样将就着吃吧，好在还能有牛肉干吃，伙食上也不能算太差。最重要的是他们能填饱肚子，这样他们就要足够的体力去放牛。吃过了午饭，老太太还知道用水洗洗，在卫生这一块，也就是她最干净了。说老太太是他们家最讲卫生的人，一点也不为过。全部都吃完了饭，翠花的老父亲承担起了洗碗的工作。他虽然没有做饭，但他也会给自己找点事情做，这样年轻人才不会嫌弃老人只会吃饭了。尼泊尔山区的生活一直都是如此，大家用自己的力量去争取更好的生活。这种精神是值得我们肯定的。二女儿今天要去上课，但翠花出去干活了。最小的女儿现在没人照顾，懂事的二女儿决定把妹妹带去学校。这样的话，她可以一边上课，一边照顾妹妹。这就是尼泊尔山区孩子最真实的生活。他们总是以各种方法给父母减轻负担。我相信很多当姐姐的人都有这样的经历。来到翠花这间有些杂乱的房间，就看到翠花带着孩子们在屋里做饭。潮湿的木柴燃烧起来，产生了大量的白烟，让整个屋子里都满是烟火气。房间里的空气本来就不怎么好，这下更是让人感觉闷得慌。但翠花他们却一点都不在意，或许是他已经习惯了在这种环境下生活，即便是烟熏的他眼泪都快掉下来了，可他还是和往常一样做着手上的事。这顿饭是翠花今天的第一顿饭。经过一个晚上的消化，翠花他们的肚子早就咕咕叫了。每天一起床，翠花可以什么事都不做，但这顿饭她是一定要做的。都说一日之计在于晨，这上午的第一顿饭同样非常重要。今天翠花准备了非常新鲜的菜叶，这可是纯天然无污染的绿色食品。翠花他们难怪个个身体健康，想来和他们经常吃绿色食品也有很大的关系。除了食物的原材料有保障外，翠花更是将少油少盐的饮食理念贯彻到底，每次做菜她都不会放很多油，哪怕菜的分量再多，她也就只放一丢丢的油。
，为了全家人的身体健康着想，翠花可谓是用心良苦啊！新鲜的菜叶放入锅中翻炒，翠花做菜也一直秉持着原生态的做法。她觉得烹饪方法越简单，越能让食材本身的味道得到发挥。就像这锅青菜叶，翠花的做法就非常简单。以前她还知道加点水进去煮一下，可现在她就直接盖上锅盖焖煮。这样反倒能保持菜叶的原汁原味。翠花现在已经不去追求奢华的生活，返璞归真才是她的终极目标。或许只有这样，她的人生才更有意义。翠花打了一丁点水在锅里，这是她怕底下的青菜会被烧焦。做完这一切之后，翠花就盖上了盖子，青菜就让它在锅里焖煮几分钟吧，这样煮出来的青菜味道会更好。看到地上有点脏，翠花拿起扫帚就开始扫地。再也不要说翠花不爱干净了，有时候翠花还是会打扫家里的卫生，只是因为家里孩子多，整天在房间里搞破坏，翠花完全收拾不过来。而且翠花整天还有其他的事情要做，到头来她家里看着就像是垃圾堆一样。我个人感觉这和翠花并没有多大的关系，说白了就是生活压力造成了她现在的处境。其实卫不卫生倒是其次，如果不是因为翠花家里脏。或许大家都不见得能认识翠花呢，反正有得就有失，只要翠花一家能越来越好，大家心里也就不会太去计较翠花的卫生状况。翠花随便扫了一下，便扫出了很多垃圾。翠花直接用水将垃圾捧在外面。当她做完这些事情后，她肯定是不会记得洗手的，因为在她的脑子里就没有洗手这个概念，没有了这些条条框框的束缚。翠花的生活是随心所欲的。我们想要达到他这种境界，还需要修炼很久。扫完的翠花又制作了点凉菜，锅里的青菜也差不多快要焖煮好了。看到妈妈在忙着做事，二女儿自觉地揭开了锅盖。她很清楚地知道，这个时候如果她不主动，等待她的将是妈妈的吼叫与责骂。二女儿在长期的生活中，早已经养成了察言观色的习惯。与其让妈妈骂她，还不如自己主动去做事，这样起码能少挨骂。锅里的青菜已经煮好了，二女儿拿着勺子在锅里翻炒了几下。这就是翠花他们上午吃的菜，很简单，也很清淡，营养也谈不上有多丰富，但却能让他们一家都吃饱。翠花的要求并不高，只要孩子们吃饱了不吵她就行。穷人的生活是没有那么多选择的，当富人在追求生活品质的时候，他们却在为了温饱而苦苦挣扎。当然，翠花现在还不至于到那种地步。但他现在也只是能刚刚填饱肚子而已。二女儿将铁锅端了下来，翠花这个时候也已经忙完了，她重新坐回到了地上。接下来，她该给孩子们盛饭了。二女儿这个时候还在忙着洗碗，这些事情都是她来做的。翠花只要坐到了地上，就不会再起身了。可能大家会觉得翠花很懒，这么点事还要让孩子去做，但这在农村实在是太正常不过了。小孩在很小的时候就要学会帮父母做事。翠花不知道从哪里弄回来了一些土豆，她将土豆都放进了火中，想着要今天要吃微土豆。大家现在知道翠花披着的那个坎肩是做什么用的？其实它就是翠花的口袋，是用来装东西用的。翠花把装来的土豆全丢进了火中，今天中午她就吃这个填饱肚子。当然，孩子们还是吃玉米粉和菜叶的。翠花给三个孩子准备盛饭，又是一个普通的上午。翠花在家带着孩子，吃的是最简单的食物。在他们的生活中，这样的日子太常见了。热乎的饭菜可以慰藉孩子们的心灵。愉快的用餐时间正式开始，翠花吃烤土豆，孩子们则吃玉米粉，每个人都吃的那样有滋有味，就好像在吃山珍海味一般。翠花的烤土豆味道应该不错，看得出来她很喜欢吃。吃完午饭还要洗碗
。本来二女儿想要来洗的，但翠花觉得二女儿洗不干净，所以她自己亲自动手。忙碌的一天至此拉开了帷幕，翠花又要开始马不停蹄的忙起来了。生活还似以前那样平淡，但这就是翠花最真实的生活。为了生活努力的翠花是最了不起的。嗯，为什么？